Karibuni tena katika kipindi chetu cha The Trend Show. Ni juma lingine tena tuko hapa kwenye studio zetu. Shout out to Golden Tulip. Hey, tunadamshi, tumependeza. Mimi Mars, I love your shoes, baby. Thank you. And of course, I'm your host, Cynthia Masasi Mzirai. And I am Mimi Mars, kama alivusema mwenye viatu vizuri, lakini pia shukran sana kwa sponsors wetu ambo wamefanikisha sisi kuwepo hapa. Tukia chana Golden Tulip, tupo na Vodacom, Serengeti Light, pamoye na Cortex Pads. Yes, yes, yes. Yes. Unawana mguwa kwa megula kukua? Oh, ya kibakuli. Ukiona manyoya? Ujue kaliwa. Ona sasa, muamala unakuikui? Hepu kafimbo ya aibu. Jiunge na songesha kumalizia muamala. Ongera, umejiunga na songesha. Malizia muamala bila kuikui. Kwani mbu wako simjui? Owe, unabati. Mbuna loki bakulu kengepua sana. Hata ukiwa na salio pungufu la M-Pesa, malizia muamala bila kuikui. Songesha na M-Pesa. A light beer? Isn't that a bit watery? Cheers. Ow! <laughs> what is this? <laughs> wow. This is a light with a real taste. This beer's got character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light, the only light with a bite. Topic ya leo ni topic nzito kabisa and I really wish Anita angekuwepo hapa kwa hili manake. <laughs> Yendo anakuwaga point. <laughs> anakuwaga na argumentative point. We. Amazing Kama na muona vile. Yeah, we miss you Anita. Tutaiendeleza lakini kwa sababu topic hii ni kubwa sana. Kwa hiyo I'm sure akija anaweza pia kaendelea kuingiza point zingine pamoja na wewe mtazamaji unaenda kuangalia usaje kutupa points zako na maoni yako unayoona kuhusu topic ya siku ya leo kupitia pages zetu za Instagram, Facebook na Twitter na YouTube at the trendy show. Au sio topic wow. ya leo ni social media yani mitandao ya kijamii ina athiri vipi maisha ya vijana, watu wazima, wazee uh, familia, mm. ndoa, mm. relationships, biashara, kazi, vitu vya kufanya ukiwa social media kuna age zote zipo lakini age fulani na fulani natakuwa ifanyaje kwenye social media? Je, watu wanatumia hekima, wanatumia busara? Je, watu ni wazembe? Yani vitu ni vingi na tunaenda kuviongelea leo. Kwanza hapo tu penye ulivyovitaja. Ehe. Ni vingi mpaka tutaweza kufimaliza kweli. Ndio maana nasema Anita atatukuta. <laughs> Anita utatukuta hapa, utatukuta. <laughs> Mimi naona social media siku hizi. Kwanza kabisa unajua hii topic ni kama tumeiongelea ongelea. Sana. Na haiwezekani, haiwezi ikapingika. Social media inachukua maisha ya watu wengi. Yaani yani imeshika, sana. imekamata sana. Mimi nakumbuka kuna siku mamangu nilikuwa naongea naye. Um, akaniambia Yaani kanitajia msanii mmoja mtu uh, maarufu mmoja yeah. kwamba eh hey, nimemuona YouTube kwanza I was like umemuonaje YouTube mama unafanya hivi YouTube, YouTube. <laughs> yeah yaani kwanza sikuamini kama ni YouTube nilikuwa najua mama yangu yuko Instagram kwa sababu jinsi alivyonielezea ni kama anamjua sana yule mtu yaani kwamba either amemuona Instagram au kamuona Facebook so yeah. I was like mama huyu mtu umemuona Una, yani wewe una Facebook no, no, sina finika mambia Instagram. Kule jamani kune social media kuna vitu vingi. Sam. Mimi personally si, nisige pena mamangu wae kune social media. Kwa sababu ya vitu ambavu sangine na voviona na vikaweza laba kuni... Yani, I don't want my mom to see vitu kama vile, kabisa. Yeah. You know, so, I think imechukua maisha ya watu um, sana. Watu wanatumia mda mwingi sana kune social media. Kuna watu wanawono faidika kune social media as I spoke before kune previously. Vipindi vipita. Uh, vipindi. Mm. Lakini... Na kuna wengine ambao wanafanya vitu kwenye social media unajua unajiuliza like usi mtumzima mtumzima au na mdogo sana kwani umeona kama ana heshima zake kwa nini anafanya mm, hivyo mm, mm, na pia uwezi kuamini pia kuna wanaume ambao wako kwenye social media yani mtu anaingia kwenye fake pages fake pages zipo nyingi sana you know yeah. so i don't know i think ina ina impact sana na pia kuna kuna a lot of disadvantages za kuwa kwenye social media yeah. especially kwa watu wazima yeah. mars yani as I said, siwezi kumuona mamangu yuko Instagram nikamwelewa. Yaani 
kama kum, 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 yani nitamuhaka yani yani atakuwa na akio kila siku <laughs> yani kwanza siwezi hawezi kunifollow yani naona i think Atatumia there's a certain age account. but Where's i think the good thing is tunaelewana tunaele yani tunaelezana vitu ananielewa kwamba kuna vitu hawezi kufanya yeah. kwa sababu unajua kuna saa nyingine unaingia social media unamkuta mama labda yuko ni 60s mm. vitu anavyopost unajiuliza like mimi mwenyewe i'm almost 40 yeah. i can't post vitu kitu kama hivyo yani siwezi kwenda kupost kitu kama kile yeah, yeah. na najiona mimi ni mdogo sana kwa yule mama <laughs> au yule baba yeah. unaenda vipi kuposti mtu sijui uko na labda i mean na msini mume wake au ni boyfriend wake mna kiss mtu una miaka 60 ya kuna kiss ile kama ile ya unajua ni sawa lakini with the kissing kissing miki ongea na umenielewa yeah. yeah. kwa sababu pale unaangalia kwamba una watoto kuna ndugu wanakuangalia you know alafu unakuta mtu labda kama huyu anakuwa ni mtu anafahamika mm. anaenda na post vitu kama vile yani mimi mwenyewe naona eh naanza kusikia noma even yeah. though kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe nilivyo kwa mdogo nimevifanya yeah. ambavyo sasa hivi na utu uzima wangu siwezi kufanya yeah. yani siwezi naona kabisa haiendani yeah. havikubaliki yani wewe mwenyewe unajistukia unaona mm, yeah. unajua kuna hata nguo saa nyingine mtu unaweza kukavaa nguo nyingine yeah, unaona hey, yeah, yani ndio ya yeah, hii imekuwa sana yeah. kama kuna nguo ni kwa nivae leo eh yeah, nikaona hii kitu hii sio eh yeah, so isubiri kwanza yeah. lakini sio social media zote zipo mbaya yeah, Ma, m, kama youtube hivi kuna vitu ambavyo unaweza kupata ukajifunza ukaelewa nadhani ndio maana hata unakuta mama wengi watasema mimi mwenye mama yangu daily yupo youtube yeah. kila siku anatumia vi link vya kuangalia kupitia whatsapp nini um, nadhani sana sana kulipoharibikiwa ni kule ambapo vijana wapo unajua kwenye yeah. instagram facebook yeah. twitter siwezi kusema sana because twitter pia wameweka kwa design fulani ambapo ni maandishi zaidi kuliko picha na yeah. video yeah. mimi naona kinacho tuathiri sana sana nitaongea kama vijana kwa mm. sisi vijana mm. uh, social media inatupumbaza kusema kweli because moja social media ni application ambayo kwa muda wote inaweza kafutwa mm. alafu imebaki nini if imagine ifutwe imagine social media if instagram social media instagram, instagram ifutwe because facebook kidogo um kuna nidhamu fulani vi facebook yeah, majua you don't see those crazy stuff on yes. facebook eh mm-hmm. Hawu vio ni oni vitu vya ajabu ajabu kwenye kwenye Facebook kabisa. Tatizo kubwa ni Snapchat na Instagram. Unakuta Snapchat pia iko hivyo? We, Snapchat. Ivo. Kuna vitu vingi sana. Mimi naona watu wazima baba mwenye miaka 50 yupo Snapchat tena naye na ni Snap hivi nini yani ni vitu vya ajabu na umpeni mwache. <laughs> Msifanye hivyo jawani. Sio vizuri. <laughs> Piga tu picha post. Sa asante. Lakini um nadhani kikubwa zaidi ni kwamba watu wanasahau kwamba Instagram sio kitu sio real life ni entertainment mtu yote anaweza kafuji chochote yeah. mtu yote anaweza kadanganya chochote mtu anaweza kaposti chochote lakini kibaya ni kwamba sisi vijana au tuseme sisi ambao ni vyo vya jamii tunatumia mtandao wa Instagram vibaya mm. kwa sababu unapewa platform na kutia mtu ana followers karibia milioni 4 milioni 3 bala atumie peji yake kumsaidia binti anayekuwa au kijana anayekuwa ili kuweza kumuonyesha maisha yanaweza kubadilika yanaweza yakawa semfani wanaonyesha kwamba maisha yote ni mazuri perfect yeah wakati wote tunajua hamna kitu kama hicho yeah. na kibaya ni kwamba nadhani hao watu wanajisahau kwamba kwa kuna watu wanawajua la ya, kwa, kwa kwa entertain watu ndio lakini pia kuna watu wanaangalia kama vio vya jamii tayari ukishapoa choki yote cha jamii ni kama we ni mzazi mm unabidi uteke watoto. Mm. Kwa hiyo usipokuwa na ile mentality ya kuwaza kwamba huyu mtu akiangalia page yangu anajifunza nini? Anajifunza nini? Yeah. Anapata nini? Je, nitamsaidiaje? Uwezi kujua labda mtu leo kaamka vibaya, lakini akija kwenye page yako akaona labda na wewe post ah leo nimeamka vibaya kuna moja mbili tatu. Anajifunza mimetati. kitu kwamba huyu naye ni real human being kwamba ana, 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 ana ups and downs zake, mm-hmm. anaweza kalia, anaweza kacheka. So kila siku is peach and cream. Yaani yeah, kila right. siku ni wewe ni bata mwanzo mwisho. Yaani wewe unaga mm-hmm. matatizo. Mm-hmm. Na unadhani hivi vitu vina umri? Wewe personally ukiona mtu ambao labda unamfahamu ambao umri na umeenda kidogo au yuko same age kama wewe, unaona anakuwa anaposti labda picha au video za labda mavazi ambao labda unaweza kukuta labda ni mavazi ya mtu ambao labda miaka 20, 25 au labda anafanya vitu ambavyo vile. Unajua kuna zile video unakuta watu wazima wana katika katika sijui nini haya mambo ya kutek social media unakuta mtu mzima pia anafanya hivyo. Wewe una unaje kitu kama hicho au unakichukuliaje kitu kama hicho yani sijui nikichukulie ni ujinga okay. 
yani ni upumbavu you know sijui kama naruhusiwa kusema upumbavu kwenye tv <laughs> lakini ni ujinga na ndio maana nikasema imagine kwa sababu unajua kwenye social media kuna watu wazima yani yule mtu unaona kama ni mama sana, yako sana alafu unaona anafanya kitu unajiuliza hivi mimi mama yangu you know ay, yani kabisa mama yangu kabisa kabisa kapiga picha you know au mtu anapiga umjie kuna kuna mtu, mtu mzima anapiga picha fu, ni anapiga matako Exactly ndio vitu kama hivyo na yani yani wewe kama wewe yani una, 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 yani, eh, una, kwenye kitu kama hicho si, sielewi yani mimi sielewi ndio maana nasema mimi naona ni ujinga na naona ni kitu ambacho sijui yani kwa nini na na believe kwamba mtu ambaye ni mtu mzima amefikia kwenye hizo age unless labda ni entertainer unless ana business anauza huko Instagram au kwenye social media ndio anatakiwa Instagram jamani unajua labda wenzetu wanaotazama nyumbani vijana watu wazima wanaweza kwa hawaelewi kwa nini sinta kasema hivyo kwa nini social media si mekwe ni tupost picha zetu tuweke video hebu tufafanie mimi mazi kwenye picha zako mimi sije kuona umepiga picha za geuza matako kwa nini kwa nini mtu anapiga picha za umenena kwa nini mtu anapiga yeah. picha yani yeye utiana umenena yani yeah, what are you trying to kwa, kwa sababu alafu sasa Unakuta kuna mtu mwingine ana mwili mzuri sana yani ana shape hata ukimpiga kwa mbele unaona ile shape lake yeah. umeelewa mm. lakini yeye anachotaka anapiga picha tu za yani za kwa hivi eh ume siyo unanielewa si, kwa si, ya following likes na comments do you think that's the only reason that's the only reason because kwa nini mtu acha kwa nini mtu ukipiga picha kwa mbele ukapendeza na nguo yako vizuri au kwa tuoni nini ehe lakini sasa mimi na believe sura ndo kitu cha msingi yani mm-hmm. mtu anapenda sura yake lakini kwa jamii sasa hivi unaambiwa sura hata mbuzi anayo ila sasa msambwanda ewa <laughs> kwa hiyo sasa hiyo ndo limekuwa ni tatizo kubwa sana like social ndio anasema social media inapumbaza watu wanasahau kwamba ile sio maisha ya kweli kile kitu sio cha kweli lakini pia ni kitu ambacho kina nguvu sana. Twende kwenye break kidogo tukirudi tutaweza kuendelea kuongelea vitu vingi sana kuhusu social media kwa sababu naweza nikasema ni ugonjwa wa dunia yani wa kila ambao mtu. hatujui ni jinsi gani tunaweza tukaokoa watu. Twende kwenye mapumziko mafupi lakini pia tunawashukuru Serengeti Light, Vodacom pamoja na Cortex Pads. We'll be right back. Msiondoke kaini hapo hapo. Mbuzi wa sherehe huyo amekata kamba. Mmesahau kulipia kingamuzi, mwamala una kwikwi. Hapo ndo utajua raha ya mpira ni live. Marudio tuwaje tamthilia. Super sub ni wewe mwenyewe. Jiunge na songesha kumalizia mwamala. Hongera, umejiunga na songesha. Malizia mwamala bila kwikwi. Hata ukiwa na salio pungufu la Mpesa, malizia mwamala bila kwikwi. Songesha na Mpesa. A light beer? Is it that a bit watery? Cheers. What is this? <laughs> wow. This is a light with the real taste. This beer is good character. That's why it's called a light with a bite. <laughs> only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light, the only light with a bite. Karibu ni tena katika kipindi chetu of course uh, tumeenda break na sasa hivi tunarudi kwa udhamini mkubwa wa Serengeti Light, Vodacom and Cortex Pad. Uh, kabla tujenda break tulikuwa tunaongelea of course social media na bado tunaongelea kuhusu social media. Sasa bas unaona vipi kuhusiana na ile swala la kupostiana wapenzi kwenye social media? Yaani kwamba do you think uh, ni kitu Yaani ni mapenzi mpenzi wako akikuposti kwenye social do you feel kwamba ndio anakuonyesha upendo upendo zaidi au ni kwamba labda asipokuposti unaona kwamba kwani aje ni post. Yaani kuna kuna tija gani za mtu kupostiwa kwenye social media na kutopostiwa kwenye social media? Hilo swali ni very tricky. <laughs> Kusema ukweli na na mimi ni wake ni upendi kupostiwa na baby. Tatizo ni hilo sasa. Napenda kupostiwa lakini sipendi kupostiwa. Sijui kama unanielewa. Unapenda the same time upendi. Yeah, yaani akipost nitasikia oh wow yani yeah 
like amechukua nguvu zake zote kaenda kuniweka mimi kwenye social media yake kwenye page yake kwamba mimi nipo na mimi mazi yani yeah. ni kitu ambacho mwenyewe nitabaki oh wow yeah. okay but hiyo ainipi garantia ya kwamba ndo anakupenda ndo ananipenda umeshanielewa labda kuna kusudi lake kwa nini amenipost mimi siwezi kujua ndo maana sometimes you just like mm. umenipost yani huwa ni kama ni mtu akikuposti ni kwamba anakupenda sana no i don't think so maana ke kumpenda mtu unafanya vitendo umuonyeshe kwani upo wewe na yeye na dunia nzima mna date au mpo pamoja au ni wewe na yeye lakini kumbuka unajua kuna watu wengine uh, yani asipokuposti yeye ndo anasikia raha kwa sababu anakuwa na mambo yake mengine ya yeah, na hata akikuposti pia ndo anakuwa na mambo zaidi maana ke siku zote siku hizi mtu akiwa single hatafuti sana kama mtu ambaye tayari uko katika mahusiano kama umee hivi ndio kitu ni kweli we 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 ukiwa kuna mahusiano ndo unakuwa unatafuta sana kuliko ukiwa single eh yeah, sikwambie mtu kwa kama vile mtu akamwona sometimes like right, au labda nisemi mimi mimi mazi labda nimempost labda hii sasa hapa kwenye majina ndo nitapata tabs sana niseme labda ni mazi baby wangu labda ni vodacom <laughs> ya <Yeah? laughs> <laughs> baby wangu ni vodacom mimi nikaenda kumpost vodacom ushanielewa watu wataona kwamba ah kwani vodacom ana nini kwamba kaweza kumpata na mimi naweza mazi serengeti naye anakuja anasema mimi naweza serengeti asma misi na shindwa nini acha niingie dm sio unanielewa au acha nitafute namba yake namna gani vipi nimtafute yeah. wakati ungeweza usimpost vodacom serengeti asijue wala tasiangeki na wewe labda kuangaleta saa dada watu mrembo au kijana watu mzuri nini lakini ukisha posti mtu kila mtu anataka kufanya kama wengine wanafanya kinyongo kwa ajili ya serengeti wengine wanafanya kinyongo kwa ajili ya vodacom sijui unanielewa yeah. kwa sawa unampenda mtu wako lakini kumposti kwenye social media haionyeshi kwamba tu unampenda sana sawa labda hiyo ndo jinsi unamuonyesha mapenzi yako sio mbaya lakini fikiria pia vitu ambavyo vinakuja navyo because kitu kikiwa private utaweza kuwa na control nyingi zaidi juu yake mimi sipendi mapenzi ya private. Ninachomaanisha kusema kwamba ukishaika social media na maana ni wewe mpenzi wako na social media. Kwa sio wewe na yeye. Hata mara moja moja kupostiana posti basi hata usiandike baby, usiandike la mke. Sasa watu mnapumbazwa mpaka mnapost unaandika pale my love, my baby, forever my together. Sijui nani. Ndedede. Wewe posti tu sema au mtagi tu fulani. Unajua mimi ni kwambie kitu kimoja. Mm. Kuna vitu vingine um, kone hii hapo kone kupostiana. Yeah. Kwa Unajua kuna watu wengine unakuta mtu yuko ni relationship lakini anakataa hayuko ni relationship kwa sababu anga mimi umeshakuniona mimi nimepost mwanamke wote mimi sina mwanamke mm. yani umeelewa ah huyo naye analake jambo yeah <laughs> kuna watu wanafanya hivyo jamani <laughs> mtu anakuka yani anakataa kabisa mimi siko ni relationship na mtu lakini kweli yuko kwenye relationship na maybe anakaa na yule mtu kabisa lakini kwa sababu hampostigi na yule mtu labda naye hapendi sio mtu wa kupostiwa kupostiwa mm-hmm. postiwa you know kwa hiyo anachukulia anateka advantage kwamba kwa sababu si post yeah, yule mtu wa kwa hiyo naweza nikasema tu mimi niko single na nina nina nini hivyo so mimi kusema kwa hiyo kama kupostiana sasa kingine wewe wewe unaona ni inatakiwa yani mimi naona ndio inakuwa yani vizuri unapostiwa yani unajua Cynthia anasema kuposti mpenzi wako ndio inatakiwa ndio inaonyesha kwamba unampenda mimi nasema sidhani hiyo itakuwa ni mwanzo wa matatizo tuelezo unajisikiaje kuhusu swala hilo kupitia mm-hmm. mitandao yetu ya kijamii ya Instagram pale kwenye comments at the trendy show Unaona mbwa kwa mekula kwa Oh ya kibakuli ukiona manyoya Unjue kaliwa Ona sasa muamala una kwikwi Epuka fimbo ya aibu jiunge na songesha kumalizia muamala Ongera Umejiunga na songesha. Malizia muamala bila kwikwi. Kwani mbwa wako simjui? Wewe oh, una bahati. Mbona leo kibakuli kingekuwa sana? Hata ukiwa na salio pungufu la Mpesa, malizia muamala bila kwikwi. Songesha na Mpesa. Mimi nacho ni kwa, tu, unajua tumeongea sana vitu vingi tukaongea kuhusu ile um, ni ejipi inaweza ikamfanya mtu yani ni umri gani ambao kuna vitu unaweza ukafanya na, yeah, na usifanye na yeah um, 
umeshae kwenda klabu ukakutana na mtu ni mzee afu unajiuliza sasa huyu kwani hajaona hajaona kuna msondo ngoma yani aende kule afu anachezaga wale watu wazima umeshae kwenda klabu hamna kitu kinanikera kama hicho kusema ukweli unaenda klabu unakutana na mtu anaeji kama babako au ya mjomba wako na kwa, wanachezaga wale uje kuelewa Lita acha kucheza unakuta sasa wakisha yumba ile vitu vingi vishaingia vile unakuta sasa wanaanza mambo tu ambayo haeleweki unajua kumuna mtu mzima klabu anapepesuka afu klabu ya vijana kwa sababu okay klabu sio kwamba imewekwa kwa ajili ya mtu yote lakini kuna sekta uwezi kuta mtu kama tuseme cortex ni mtu mtu mzima ana miaka labda 40 anakuja kwenye club ambao mimi yupo ambao ni kuanzia miaka Selasini kushuka, yeah, au labda ishina nani yeah. kushuka. Hey, ya, unafanya nini pale? Hafu miziki ya paizu na kwa... kwa na watu wameka kama watu yeah. wako, nini? Yani... Lakini kuna bands. Unajua? Hey. Mzazi anaondoka na marafiki zake, au anaondoka na mme wake. You know, baba wameenda zao, wameenda kuangalia bendi pale. Unajua wana, sangine bendi watu nasimama, wana dance, na nina, nini mtu na mwenza. It's very understandable. Kwa ba, kaenda kone bendi. Hey. Lakini unamukuza sasa mama angu mzazi, yuko East 24 pale. Eh? Yaani kama nikipigwa sebeni bali na yeye anakata mauno. Allah. Ile sio sehemu yake kusema kweli. Yaani umenena unamkuta mtu yani kama zile nani za mchana. You know events those clubs is it clubs au ni nini zile hata kina amu. Ah events za mchana labda tuseme labda branch hizi watu wanaenda. So branch branch mtu anaweza kaenda lakini naongelea zile events za mchana unakuta mtu ndio hizo zinaendo na kueleza mtu mzima zinaitwa branching sundaying we out oh, share sujui groove theory groove theory ndio nilikuwa nataka ndio majina zake zote naona nakwambia mtu mzima wewe oh, uliachwa kwenye groove theory same kuna kingine inaitwa branching sundaying kwa hiyo branching ni kwenda kula ah, branch na eh, kuna branch ya kwenda kula ile jumapili nini ile so, unaona sasa lakini party lenyewe la vijana linaitwa branching so, unaona Si unaona sababu na nakutana watu. Nakutana na mimi sasa kwenye branch. Huko. Lakini kwenye branch mimi naenda, right? Eh. Sasa. Kwa ni kule mimi mas, kule si. Wewe ukiendaga unajisikia. Labda niulize, ukienda kwenye party labda ukakuta labda ni watoto labda kuanzia umri wa miaka kwanza, yani. 26 kushuka chini. Wewe ukiwepo pale kwanza unajisikiaje labda katika leo? Lazima out of, of uh, yani out of a place. Yaani niko sehemu ambayo si vibe. Kwanza miziki yenyewe sielewi. Unajua unataka kwenda sehemu unasikiliza ndombolo ya solo mwanangu. Na juta. Ah ah hizo mimi siko bado huko hivyo. Mimi sijafika huko. Msondo ngoma sijafika bado huko. Sijafika. Yeah, yani miziki naijua jua lakini huko sijafika. Sema ndio hivyo yani kwa mfano naenda sehemu kama nilivyosema history for. Kina Celine Dion, Tony Braxton, watu wangu Brian McKnight. Vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi naenda club sasa inapigwa ya sub tu sijui anaitwa Jerry Sub Rocky. Kina Kadibi. Kadibi mwanzo mwisho sijui wake. You know, watoto pale wamechachama. Ni vitu ambavyo nilivifanyaga, you know, hizi zile nilikuwa naweza kwenda Usijua na nielewa. Yeah. Unaenda kwenye klabu una feel kwamba yani kwanza mziki una uelewa. Sasa hivi naenda kwenye klabu na sikiza Cardi B. Yaani basically hapo ujui kwamba huko sehemu ambayo sio ya rika wako. Lakini kuna watu ndo wanaenda kule na ndo hao watu tunaoongelea hapa ambao unamkuta huyu mtu huwezi kumkosa ujue social media. Huyu mzee wa hivi anaenda kwenye kwenye anaenda kwenye klabu ambazo azi yani sio zaiji zake. Social media yupo huyu mtu you know anafuatilia watu. Anafuatilia na anaangalia na, na peji za udako anazijua nje kukana mtu mzima anajua humo. anajua peji za udako kama unajiuliza ni nini alafu uwezi kuamini kwenye social media pale tukirudi kidogo mimi sikujua hata wanaume wa mwenye ndani na hizi wana peji za, za, za umbea ah yes amna mtu aliko social media wanaume wana no unajua kuna zile peji ambazo zina wana, zina chamba watu Mhm. Mm mm -hmm. kujua kama kuna wanaume mule. Yaani unajua ukiona page fulani alafu ana stack mention pages ya nini ya fulani na fulani kwa sababu hivyo. Lakini nilikuwa najua ni, ni labda ni tabia za kike. Labda mwanamke oh, unajua anapost hivi akisikia yeah. labda nani kaachana yeah. na nani atapost kwenye page yake kwa ajili ya kupata followers na nini na nini. Lakini unakuta sasa wale watu wanaofanya vile vitu. Mimi nilikuwa najua ni wanawake. Kuna wanaume mule ndani. Mm -hmm. mm -hmm. Nimejua wanaume kwa sababu tunafanyaga promotion unajua the, the trend show. So when you pay unakuona walipa wale watu unaona jina kabisa linakuja la mwanamme una eh kwa hiyo ni mwanamme kabisa kwa na hizi page lakini sisi tunakuwa tunafanya kwa ajili ya promotions za kipindi na nini na nini hivyo sasa unajua mtoto wa kiume unaenda una chamba mwanzo mwisho yani 
you know relationship za watu zikiingia mwa watu kigombana wewe ndio umezishikilia mwanzo mwisho unajua hivyo ni vitu vya kiki kusema kweli ni kweli so hizi social media na hizi hivi uh, vitu vyote ndio maana anasema wazazi kukaa kwenye social media mimi mars hapana i don't know mimi yeah. duku duku langu yani kama solo mama mde yuko social media we yuko tu youtube na whatsapp basi yeah hata mimi mama yuko lakini mimi duku langu kubwa ni hilo la jamani kila mtu awe na hekima sawa sio kosa kwepo social media lakini posti vitu kwa hekima posti vitu vitakofundisha posti vitu ambavyo havikudhalilishi yeah. kingine uko kwenye ma club jamani eh kuna klabu za rika 18 mpaka yeah. 20 na ngapi 30 mpaka 40 na ngapi 50 mpaka 60 na ngapi basi kila mtu aende simu yake tusiingiliane kwenye mahema Yeah, hey. alafu unakuta mtu kama huyo ana, ana, anaenda klabu anakuwa anamkunywa pombe sana mm. labda karudi nyumbani mm-hmm. kama kamkuta mama naye labda kachelewa kumfungulia geti ni ni kipigo you know sijui unanielewa yani ana sijui kama ulivyo tusikia tumeongea jamani wewe kama una zote cha kuchangia je unadhani ni sahihi watu waende kwenye klabu ambao sio za rika lao toa maoni yako na je ni sahihi watu wenye umri wa miaka fulani wao wana posti vitu visivyo kwa na hekima wala heshima kwenye social media mm-hmm. tujulishe kwenye page zetu za Instagram, Twitter, Facebook na YouTube at The, the Trendy, Trendy Show. Show. Jina langu ni Mimi Mars na mimi ni Cynthia Masasi Mzirai. Na tuko hapa kwa udhamini mkubwa kabisa 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 wa Vodacom, Serengeti Light and of course Cortex Bar. Asante ni tena. Until next time, tunawapenda sana. Mwa. Bye bye. Bye. Mbuzi wa sherehe huyo amekata kamba. Mmesahau kulipia kingamuzi? Mwamala una kwikwi? Hapo ndo utajua raha ya mpira ni life. Marudio tuwaachie tamthilia. Super sub ni wewe mwenyewe. Jiunge na songesha kumalizia mwamala. Hongera, umejiunga na songesha. Malizia mwamala bila kwikwi. Hata ukiwa na salio pungufu la Mpesa, malizia mwamala bila kwikwi. Songesha na Mpesa. A light beer? Is it that a bit watery? Cheers. Ow! <laughs> What is this? <laughs> wow. This is a light with the real taste. This beer is good character. That's why it's called the light with the bite. <laughs> only this much taste deserves to be called a bite. Serengeti Light, the only light with a bite.